Amigos que ven Pepe's Office, les damos la bienvenida a un capítulo más. Ya saben, estamos acá ubicados en North Hollywood, California. Y pues recibimos con mucho gusto visitas de diferentes creadores musicales y algunos otros personajes que ustedes quieren ver y escuchar. Hoy me da muchísimo gusto tener aquí en la oficina a una leyenda de la música norteña, un grupazo que él ha liderado durante muchísimos años. Aquí está Nacho Hernández, de Los Amables del Norte, y Nachito Junior también. Bienvenidos, Así bienvenidos, bien, viejones, gracias, ¿cómo gracias, están? Gracias. Un placer muy grande saludarte otra vez y estar ante la mirada de tanta gente que mira a Pepe's Office. Un saludo de parte de Nacho Hernández y de mi hijo Nachito. Así Man. es. Oye, Nacho, pues, eh, ¿cuántos años de los Amables del Norte, mi Nacho? Desde el 88. No, pues ya. ya ¿34? Tenemos, ya tenemos un rato. Desde el 88, sí, exactamente. Hasta octubre. El 5 de octubre empezamos uh -huh. los Amables en, en Coachella, California. Uh -huh. Y hasta el 5 de octubre vamos a cumplir 34. Oye, ¿y quién inicia con la tradición musical en tu casa? Los Amables, entonces, es... El nombre que tú adoptaste, pero antes eh, tenían otro nombre, tú con tu familia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza esa historia de Los Amables o de Nacho Hernández como uno de los acordeonistas que ha puesto un sello muy especial en la música norteña? Mi papá, en paz descanse, mi padre. Pasado mañana cumple 13 años que se fue mi padre. Él y yo tocábamos cuando yo, desde de, de niño, desde de recién nacido a 8 años, fue mucha pobreza. Ajá. Nada de nada de nada en el rancho, nomás ni para, luz no, teníamos, nomás para irla pasando, ni mano. luz, oh, pura cachimba. Pero a los ocho años empecé a tocar el acordeón, uh -huh. uff, ganamos mucho dinero mi papá y yo. Ya como a los once empezamos a ir para Culiacán, ganábamos un dineral, gracias a Dios. Y ahora, pues ahora. Estoy impulsando a Nachito, uh -huh. le estoy enseñando todos mis secretos del acordeón, porque él, él tiene poco que pasó. Ahora que me dio, me pegó un derrame, uh -huh. un stroke, él dijo, mi papá, como los cuatro o cinco meses que miró que no iba a poder, agarró el acordeón con ganas uh -huh. y el hombre va muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes tocando, Nachito? Yo llevo desde que le dio el derrame a mi papá, ya van a ser dos años, tres años. Tres años. Tres, tres años. Es, es poco, es poco sí. el, el tiempo. ¿Cuántos años tienes, Nacho? Yo tengo 23, acabo de cumplir el primero de febrero. Okay. ¿Naciste aquí en Los Ángeles? En Esperia, California, en Victorville, perdón. Ok. Este, y... Eh, ¿Siempre te tuviste la espina de tocar, así como que dijiste un día me voy a aventar? O, o cuando ya viste, dije, oye, pues, ¿qué más le voy a seguir aquí? ¿Cómo estuvo la cosa? O cuando estaba chiquito no me gustaba. Um, oye, es pura música en inglés y la chinga de sí, hip sí, hop sí. y la madre, ¿o qué? Sí, me gustaba muy, más la música en inglés y uh -huh. ya a los 16 años empecé a cantar. Ajá. Y ahí fue cuando aprendí el bajo sexto y empecé a cantar y después me aprendí el acordeón poco a poco, pero no le eché ganas hasta, hasta que le dio el derrame a mi papá, como dice. Así es. Hace pues tres a, años. a veces las la circunstancias tienen que obligar a uno a salir de la zona de confort y descubres cosas que antes no, no te habías dado cuenta, ¿no? Que de habilidades y eh, cosas que le gustan a uno, además, sí. ¿no? Qué buena onda. ¿En qué año eh, Nacho conoce a Chalino Sánchez, que ha sido alguien que... Pues todo el mundo recordamos el, esa frase que me toquen los amables porque me gusta lo bueno. Claro. Fue a principios del 89. Uh -huh. Yo estaba en Coachella. Cuando me habla mi compadre Luis Cavada, oye, ah, ah, pero para esto él había llevado a Chalino cuando yo tenía como 15 o 16. Y daba vuelta el cassette y daba vuelta y daba vuelta el sapo. Ajá. Quita ese cochinero, le dijeron. Uh -huh. Es Chalino, me dijo, ¿qué le hace que es Chalino? No me gusta, pero retiré lo dicho uh -huh. cuando lo conocimos en Inglebo. Ajá. No, me habló mi compadre, me dijo, y me dijo, ¿quién crees que tengo de vecino? ¿A quién? A Chalino. Nah. Y pues yo no me gustaba, ¿no? Ajá. Y quiere grabar contigo, pues si paga, sí, le dije, si no, sí te va a pagar. Y fuimos para Inglewood. Cuando va empezando mi compa Chalino, para cantar el corrido. Y ya se me enchinaron los, los pelos. Y me gustó mucho, mucho. Y ahí retiré lo dicho de que no me gustaba. Uh -huh. Mi compa Chalino, después de que empezó a grabar con nosotros de Pelavaca, uh -huh. Tino Quintero, ya uh -huh. después de muerto, me encantó como, como cantaba, porque en realidad una voz fuera de serie. Completamente. ¿Cómo era una, una grabación con Chalino Sánchez? ¿Había pisto? 
eh, o eran a lo que iban, eh, grababan todos juntos o grababan primero, grababan primero ustedes y luego él metía la voz, ¿cómo era la cosa? No había pisto por uh -huh. parte de él, Ajá. había pisto por parte de amigos uh -huh. que iban allí y sí, pisteábamos, pero él no. Ajá. Y grabamos primero, él cantaba y nosotros tocábamos para la pista, no más. Después él volvía a... Como a la, la guía, él hacía la guía y la luego guía ya volvía a grabar. A grabar la voz, Ajá. pero de volada, ¿no? No, 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 no era batalloso, o sea, digamos eh, no. que se le batallara mucho repitiendo las no, canciones y no, eso. No, no, señor. Era mi respeto para mi compa, hasta el cielo. Uh -huh. eh, otra anécdota cortita, uh -huh. así nomás. Cuando fui a hacerme ciudadano americano, uh -huh. ya me andaba reprobando la, la, la oficial. Uh -huh. Usted no sabe nada de él, güey, 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 güey. Le dije, ay, no, de él empecé a hablar un poquito. Le dije, aparte, ¿usted escucha música? O sea, era para que me hubiera dicho, ¿sabes qué? No me interesa. Uh -huh. de, uh -huh. pero no me dijo, ¿por qué? Porque yo tocaba con Chalino, le dije, play, güey, Chalino. Really, me dijo, uh. Me la gané y me dio la ciudadanía en, una, en, en el 2007. Órale. Chalino te grabó varios corridos. ¿Tú te acuerdas cuando llegabas y le decías, mira, fulanito me pidió un corrido, ¿cómo ves? ¿O, o, o cómo, cómo era la cosa? Uh, yo le decía a mi compa, mire, compa, tengo este corrido que compuse, Los Hermanos Mata. Uh -huh. Bueno, fue primero Pino Quintero uh -huh. para cantar el corrido. Después me grabó Loreto Mendoza en el segundo disco que fue... Eh, este el, el gallo de Sinaloa uh -huh. los corridos villistas no me grabó nada en las nieves de enero me grabó cuatro el crimen de Culiacán los hermanos Mata Rodolfo Garza y Manuel Peinado uh -huh. y ya y esos corridos normalmente había gente que, te, que camaradas que te los que te los pedían o, o bueno el crimen de Culiacán obviamente no ¿verdad? pero no, eran corridos que yo inventaba uh -huh. ah, okay. que yo oía plática Uh -huh. de que pasaba algo en tal parte y yo le cambiaba de estado y le cambiaba de nombre y ya, de y ya para, no, para no tener problemas Ajá. no entonces el de Oscar Barraza si sí me lo pidió mi compa Oscar y delante de mi compa Chelino eh, mi Nacho me dijo compóngame un correo para que me lo grabe mi compa si ¿Sí, dijo usted bien póngame un correo mi Nacho me él me decía mi Nacho y ya se lo compuse y me lo grabó en el penúltimo disco en el de Hermosísimo Lucero Ok. Oye, Nacho, ¿y pues tú eres el autor de la vida prestada? Y esa canción es la que me hace sentirme orgulloso donde me paro, porque no? es un clásico, donde ¿no? Donde quiera. Claro, como. Y la no? grabamos mi hijo y yo a dueto también. A toda madre. Este, pues porque. ¿Tú te acuerdas del momento en que se te ocurrió esa idea? Eh, no me acuerdo exactamente, pero fue en Coachella, uh -huh. California, cuando recién vine. Uh -huh. ¿Te, ¿Te gustaba a ti luego desvelarte y echar parranda y un poco Era muy de parrandero yo en aquel entonces, gracias mm. a Dios, cumplí siete años ahora el 17 de este que pasó, que no me tomo nada, que no me, pongo, no me he hecho nada, gracias a Dios. Y mucha gente cuando me dio el derrame, no, pues andaba bien loco, no señores, me dio, tenía alta presión y, y me descuidé y, y me pegó el derrame. No. Ahora, pero también... Iba aquí a Estados Unidos y los doctores de aquí, mi respeto, son muy buenos, pero para la presión, tuve que ir a México. El doctor de Tijuana se llama Ricardo Castillo, una eminencia bueno. para abrir corazones y, y no, nomás de volada me dio la pastilla y se me quitó la alta presión. Fíjate. Gracias a Dios. Eh, qué buena onda. Eh, eh, aquí es muy, muy, muy raro porque casi ni, ni, ni lo atienden a uno. Cuenta, vas, la enfermera te hace todas las preguntas. Además llega el doctor con un papel ahí o dos, tres cosas y vámonos. O sea, sí, sí, sí realmente es un sistema casi como si fuera un pinche veterinario. Aquí sí está muy... No, no, en México no, no hay tanta como calidez. ¿no? Es diferente. Claro. El doctor es mi amigo aparte, aparte de, de, de cliente, de uh -huh. paciente, no, soy, somos amigos y yo voy, me consulta, me da y no me cobra ni un centavo. Te... Una vez pagué y cuando iba bajando abajo, rin, yo, ¿quién le dijo que pagara? Me dijo. Qué bueno. Muy amigo mío, le mando un saludo a, al señor esa... Ricardo Castillo. Ricardo Castillo, pero ¿cómo se llaman los...? Cardiólogo. Ah, el cardiólogo. De los mejores. Okay. Saludos para él. Buenísimo. Saludos para, y para toda la gente de Tijuana también. Así es. Tú, entonces, ¿en qué lugares has vivido, Nacho? Yo nomás en Coachella y en Esperia. 
Okay. ¿Y en Culiacán allá nací? Y en Culiacán, pues allá nací. En el rancho primero y después me vine a Culiacán, después me vine para acá. Buenísimo. Eh, no, pues un honor, la neta, tenerte aquí. Has escrito páginas de la música popular que no le va a borrar a nadie. Eh, este, y pues un, un, un grupazo. Y aquí viene ya, eh, pues, de alguna manera, hasta cierto punto, digamos, el relevo, aunque tú sigues eh, en, a, activo, pero pues ya es como quien, quien se va a encargar de que los amables no mueran. Inclusive él toca el acordeón en mis eventos. Uh -huh. Cuando me contratan a mí, ¿sabes qué? Yo les digo, ¿sabes qué? Yo no puedo tocar, que toques Nachito. Les mando audios. ¡Ah! Oh. Que se vengan, vénganse. Ah, bueno. Entonces mi hijo perfecto. toca por mí. No, pues ya traigo chorro ganas de escuchar, eh, tocar aquí a, a Nachito Hernández Jr. Claro. Eh, Nacho, repito, un placer que estés aquí. Gracias. Y pues vamos a escuchar música. Estamos acá ya el tuba. ¿Cómo te llamas, amigo? Esteban. Steve. Me conocen por Steve. El Steve. Y Miguel. Y Miguel. Y obviamente, pues acá está... El uh, Nachito Junior, Nacho Hernández Junior, bienvenido sí, al infierno. Este, a toda madre que, que estás aquí lanzándote. Este, y pues un gustazo, un heredero del de, señor Nacho Hernández. Mira. Este, eh, ¿qué nos vas a cantar hoy? Nos vamos, me voy a echar la silla de Javier Torres, Ajá. que es un corridón que lo compuso mi compa Rito Eras. Ok. Y pues se le vamos a echar con todo. Eso es, es un corrido que tú estás empezando a cantar, es, eh, o ya lo han grabado otros más. ¿Cómo Nadie más. Nadie más lo ha grabado, yo soy el primero que lo grabé, lo grabé hace como tres años, nomás que lo volví a grabar ahora que Prajín me está echando la mano, lo volví a grabar con banda y aquí andamos mm. echándole ganas. Saludamos al compa George Prajín, por supuesto, eh, gente que, se que da buenas oportunidades, buena persona, y vamos a escuchar a Nachito Hernández Jr. Con el viejo, si la bronca no es para tanto, entonces cuál es el cero, cero no ser en la vida, cuestión dividida, y así hizo costumbre andar en la lumbra, aguantado la risa, no importa la camisa del señorón del sombrero. Hermanito del alma, lágrimas gruesas lloró y sin poder hacer nada. Ya también te entraron, andaban bien bravos, se les olvidó. Tienes el vuelo del cuento, del tiempo al tiempo viene lo mejor. Un fuerte abrazo de la santa Monseñuro. ¡Ah, 
hermanito del alma la herida de las coronas y si no pueden hacer nada está también la tabla bien bravo se les olvidó y en ese momento del cuento del tiempo al tiempo viene lo mejor un fuerte abrazo y que ya saltamos el mundo Muy bien, chavalo. Gracias. Madre. Felicidades, viejo. Muy orgulloso de lo, de lo que hace ahorita mi hijo, aunque le falta mucho todavía, pero yo sé que él va a aprender uh -huh. mucho porque eh, me da un gusto grande, grande con la pa. Y aquí como es. Eso, Eso me gusta la mucho. La curiosidad que de querer Exacto. mejorar, pues, ¿no? Sí, porque cuando él me pregunta es cuando más, cuando más gusto me da. Qué buena onda. No, pues se nota que naciste para esto, Nacho. Gracias. Eh, este, morras que te caen más chino, ¿qué? <risa> claro. <risa> Eso. Está muy bien. Oye, y habiéndote, por ejemplo, ¿te sabes alguna ahí del repertorio acá del viejón? Claro. ¿O qué? Como Anastasio Pacheco, ¿cuál será? Sí. ¿Le gustaría escuchar la de la vida prestada? Ah, la vida prestada. El orgullo más grande que tengo yo, la grabamos, mi hijo y yo, a, uh -huh. a Dueto, eh, ya hay más o menos. Entonces, pues la vida prestada, que es el himno y el gran orgullo de Nacho Hernández, de las canciones que ya se quedaron ahí para siempre. Eh, la grabaron junto, mi Nacho. La grabamos a dueto, Nachito y yo, con la banda sinaloense y acordeón. Ahora con la tuba nomás y bajo quinto y acordeón, pero se va a oír bonito y se la dedico a toda la raza, a todos los amigos que les guste la música de su compa Nacho Hernández, el más amable de los amables del norte y Nachito Hernández Jr. Venga. Oh 
Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Gracias. No, un rolón y muy bien, viejo. Le pones feeling. Más sí, allá de... Sí, porque sí, yo sí. me imagino que como en todo, no nomás es saberse ahí eh, la, eh, los acordes no. o, o los adornos. Hay que sentir el ah, rollo. Hay que expresar, aunque sea con el acordeón, porque yo eso tengo. Claro. pues. Que yo expreso mucho con el acordeón. Mucha gente nomás sí. al escuchar el acordeón se enchina. Claro. Entonces Nachito pues tiene que aprenderlo también. Uh -huh. Primero no, Dios. Yo a tu madre, viejo. Felicidades. Gracias. Nacho, eh, que a toda madre que, que ten, gozas eso de ver a tu chavo eh, eh, haciéndola y yo estoy seguro que, que el, con favor de Dios va a ser una estrella, viejo. Chévere, Primero chévere, Dios. Chévere. Uh -huh. Así es. Pues que siga, entonces te vas a llamar los amables, los nuevos amables, los amables Junior o Nachito Hernández Junior o cómo está la cosa. Yo preferible los amables Juniors, okay. pero eh, vamos a ver qué, qué, qué se escucha uh -huh. mejor y... Uh -huh. A ver qué piensa para quién también, porque está bueno, ahorita ando... parte ahí del equipo. Claro. Eh, Nacho, pues siempre un agasajo verte, brother. Tienes una historia y eres un, una persona que hiciste bien en ponerle los amables del norte. Tiene un carisma chingón, como siempre. Y pues eh, un honor tenerte aquí en la oficina. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo, el agradecido soy yo, Pepe, de estar aquí en Pepe's Office. Muchas gracias. Bueno, eh, pues aquí uno de los episodios que van a quedar siempre en la memoria, Nacho Hernández, Los Amables del Norte y pues el lanzamiento también de Nachito Junior, que seguramente lo vamos a ver crecer y llegar a las alturas del, de Los Amables del Norte tal y como han llegado. Desde que esto es Pepe's Office y seguimos. Gracias. Gracias.